Bien, la clase pasada estábamos hablando de, de este, digamos, modificaciones a la arquitectura que nos permiten hacer, eh, bueno, de técnicas diferentes para hacer, eh, para el mismo nivel de instrucción, ¿no? Técnicas bastante recientes, digamos, las más, las más eh, novedosas, este, que permiten todavía hacer más instrucciones por unidad de tiempo, ¿no? Este, en principio. Pero eh, seguíamos estando, digamos, en esa situación de que, bueno, estábamos mejorando el pipeline realmente, ¿no? Eso es lo que estábamos haciendo. Pero, pues ahora eh, vamos a pensar en una alternativa un poco diferente, que es justamente como despachar dinámicamente diferentes instrucciones a diferentes unidades funcionales del procesador. Este, de tal forma que podamos ejecutar más de una por unidad de tiempo, ¿no? Ese es el, ese es el objetivo ahora. Pasamos de un procesador secuencial, donde cada instrucción tardaba cinco ciclos de reloj y hasta que terminaba la instrucción se leía otra, que también tardaba cinco ciclos, etcétera, ¿no? A un procesador en donde sale una instrucción cada ciclo, con, con pipeline, ¿no? En la medida de lo posible, garantizando que no haya hazards y cosas por el estilo. Y ahora estamos pensando todavía en hacerlo aún mejor, que salga más de una instrucción por ciclo de reloj, ¿no? De eso se trata esto, del despacho dinámico de instrucciones. Este... La, la primera técnica para lograr eh, este despacho dinámico de instrucciones se llama scoreboarding. Este, eh, la inventó Seymour Cray en 1965. Seymour Cray es eh, eh, el diseñador de la, de la máquina que está listada ahí, la CDC 6600, que pues, es eh, eh, considerada la primera supercomputadora de la historia. ¿no? Este, de hecho, Seymour Cray después se separó de, de CDC y fundó su propia compañía, Cray Research que pues, por supuesto fabricó las mejores supercomputadoras del mundo durante toda la década de los 70 y los 80. ¿no? Este, eh, las, las computadoras más poderosas del mundo, las que predecían el clima, las que se utilizaban para cálculos muy sofisticados, etc., eran diseñadas por Cray Research. ¿no? En la UNAM eh, compramos una Cray, por cierto, por ahí del año 97, no, algo así, no sé, no me acuerdo, una Cray GMP1. Este, bueno, la, la característica, digamos, o lo que queremos lograr con esto es una ejecución superescalar, como dice aquí, ¿no? Diferentes unidades funcionales eh, que se encargan de ejecutar diferentes tipos de instrucción, ¿no? Instrucciones son cualitativamente diferentes para, para de esa manera poder dividir el trabajo del procesador en la ejecución de instrucciones en varias unidades que están ejecutando diferentes tipos de instrucción al mismo tiempo en paralelo, ¿no? Esa es la idea. Después, por cierto, cada una de estas unidades funcionales, de hecho, podría tener su propio pipeline, ¿no? Y entonces podemos tener varios pipelines de varias unidades funcionales trabajando en paralelo, ¿no? Esa es la idea. Este, para, para explotar esa idea como debe de ser, necesitamos eso, necesitamos el despacho dinámico de instrucciones, necesitamos poder estar repartiendo cartas, ¿no? Este, a cada una de las unidades funcionales. Pues bueno, este, la idea es tomar una secuencia de varias instrucciones, ¿no? clasificar las instrucciones de acuerdo con qué tipo de instrucción son y poder repartirlas a unidades funcionales que están destinadas a ejecutar justamente ese tipo de instrucción. A eso le llamamos Dynamic Scheduling, ¿no? Eh, despacho dinámico, pues. Vamos a tener que cambiar las etapas. Las etapas que teníamos en el pipeline típico, digamos, ahora tendríamos que modificarlas, ¿no? La, la, la ejecución de instrucciones ahora se llamaría de otra manera. Y vamos a contemplarlo así. Primero se hace fetch, pero no fetch de una instrucción. Tendríamos que hacer fetch de varias instrucciones, ¿no? Típicamente se utiliza entonces una cola de fetch, donde se cargan varias instrucciones, ¿no? Y entonces, de, ya que están en esa cola, se pueden analizar para ver de qué tipo son. Eso se hace en la etapa de fetch, entonces. Y en la etapa de issue, se lee el código de operación de la instrucción. Si hay alguna unidad funcional que se encarga de ejecutar estas instrucciones y está disponible ahorita, está desocupada, no está haciendo nada, entonces, se podría, se podría, en efecto, enrutar esa instrucción a, ese, a esa unidad funcional. Entonces, está bien, ¿no? Si eso no ocurre, entonces hay un hazard, hay un hazard estructural, ¿no? No hay hardware suficiente. La unidad funcional encargada de ejecutar este tipo de instrucciones está ocupada. Entonces, hay que esperar. Y entonces, se atora el pipeline, ¿no? Eh, si esta instrucción, si hay una unidad funcional para ejecutarla, pero eh, escribe en el registro destino de alguna otra instrucción que todavía no he escrito y que está más adelante, ahorita está en ejecución, entonces también habría que atorarla, porque entonces esta instrucción tiene un hazard WAF con alguna otra, 
que ya está puesta, en el, eh, ya está en ejecución, ¿no? Entonces hay que atorar también, y pues ni modo, ¿no? Si, si esas dos cosas se cumplen, eh, entonces se pasa a la etapa siguiente. Entonces ya puede, si ese, esa instrucción sí puede continuar con su ruta, digamos, ¿no? La siguiente, eh, ah, bueno, por cierto, aquí necesitamos entonces, hay que ir llevando la cuenta de estas cosas. Necesitamos llevar un registro de qué. ¿Qué unidades funcionales hay quienes están ocupadas? ¿no? ¿Haciendo qué? Eso es por el primer punto. Por el segundo punto, no escriben el destino de otra instrucción. Necesitamos llevar un registro de instrucciones, ¿no? ¿Qué instrucciones, qué operandos tienen? Para poder darnos cuenta de ese hazard web. Cámara, hay que llevar la cuenta de esas cosas. Bueno, luego, entonces pasamos a la etapa de read operands, ¿no? Si la instrucción tiene sus operandos origen, o sea, los, los, los operandos fuente, digamos, disponibles en los registros del procesador, entonces ya lo podemos pasar a la etapa siguiente, ¿no? Porque sus, los registros ya contienen los operandos que necesitamos. Si no, se atora, ¿no? Otra vez. Este, por supuesto, cuando, cuando Seymour Cray diseñó esta técnica de scoreboarding, eh, todavía no existía pipeline, todavía no se había inventado, digamos, el concepto de pipeline. Entonces, todavía no se resolvían los problemas que devienen con eh, los hazards, ¿no? Entonces, por supuesto, está muy en su época, digamos, ¿no? Este, pues, bueno, atoramos si hay un hazard row de esta instrucción con alguna que ya esté en ejecución, ¿no? Este, aquella me va a escribir y esta tiene que leer, ¿no? Y entonces, de modo, eh, todavía no están listos en los registros los resultados que yo necesito, entonces me tengo que esperar hasta que estén listos en los registros. No hay forwarding, no, no, no hay nada de eso. Me espero. Todo, para todo me espero. Aquí. Ni modo. Bueno, este, pero si logra pasar de esta etapa y ya se pudieron, si se, se pueden leer los operandos de los registros del procesador, entonces podemos pasar a la etapa de ejecución, ¿no? La unidad funcional recibe la instrucción, recibe la operación y la ejecuta. Y entonces, pues, por supuesto, genera resultados, ¿no? Los resultados, cuando se termina la ejecución, si la instrucción no tiene un operando destino igual al origen de una instrucción previa eh, que, que esté en ejecución, entonces puede escribir su resultado. ¿Están de acuerdo conmigo? Si eso no ocurre, significa que hay un hazard war, ¿no? Y entonces, pues adivine qué, pues se atora. <risa> pues de modo. Este, pero si sí puede, entonces se escribe en los registros del procesador, o sea, se hace write back, pues, ¿no? Y ya terminó, ahora sí. Este, pero digamos que no, no, hago que, no hago que termine hasta en tanto no garantice que no hay hazard war. Ya pasamos por todos los hazards, ¿no? Aquí los estructurales y los war, acá los raw y aquí los war. Entonces ya están todos. Entonces ya, por supuesto que en el eh, flujo de ejecución eh, con scoreboarding se evitan los hazards, ¿no? Es claro. Este, y también es claro que para lograr hacer esto necesito llevar registro de varias cosas. Ya dijimos, ¿no? Hay que llevar registro de las instrucciones. ¿Qué instrucciones hay? ¿Qué, qué operandos tienen? Etcétera. Hay que llevar registro de las unidades funcionales. ¿Cuáles hay? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Dónde van a escribir sus resultados? ¿No? Etcétera. Este, es decir, necesito, como el nombre de la técnica lo dice, scoreboarding, necesito llevar un score, llevar un registro. ¿no? De, de las cosas que estoy haciendo. Necesito información, guardar información en tablas, ¿no? Que, por cierto, se tiene que conservar en hardware, entonces hay que, hay que tener cuidado, ¿no? Este, necesito guardar información acerca de las unidades funcionales, si está ocupada o no, para empezar, porque eso me permite saber si, si pueden rotar una instrucción a ella o no. ¿Qué operación está realizando? ¿No? También, eh, ¿cuál es su registro destino? Porque necesito saber si puedo, si, si alguien depende del resultado que va a escribir o si, ¿no? Este, si va a haber algún hazard, war o WAF con, con las cosas que ella va a escribir, ¿no? Este, source 1 y source 2, por, por la misma razón, por los hazards, ¿no? Los hazards de datos. Luego, pues por supuesto, si no están ahí, si, las, si los registros todavía no tienen el resultado que necesito, si, los, si SURS 1 y SURS 2 todavía no tienen el dato que necesita esta unidad funcional para trabajar, necesito, por supuesto, eh, decir quién los va a producir, porque necesito esperarme a que ellos sean producidos, ¿verdad? 
Así que F1 y F2 son campos específicos en esa tabla para decir quién va a producir SURS 1 y SURS 2, que son los dos operandos origen que necesita la operación para poder realizarse. ¿no? Y bueno, por supuesto, en cuanto a esos registros estén listos, necesito que alguien me avise. Así que la unidad funcional respectiva, digamos la que los produce, me debería poder decir a través de señales, que son esas banderas, R1 y R2, si ya están listos los registros que yo necesito leer para poder ejecutar la instrucción. ¿no? Pues bueno, esa, esa es información que necesito preservar acerca de las unidades funcionales que tiene el procesador. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bien, de las instrucciones, ¿qué necesito conservar? Por supuesto, la instrucción, ¿no? O sea, necesito saber qué, qué, qué operación se va a hacer, claro, ¿no? Y con quiénes. Luego, ¿en qué etapa está de su ejecución, no? Este, para poder saber, para que las instrucciones que vienen atrás sepan a dónde voy y cuánto tiempo tienen que esperar por los operandos que yo produzco, etcétera, ¿no? Este, así que, en efecto, necesito guardar en qué etapa, en qué etapa está, ¿no? Si está en issue, si ya está en read operand, si ya si se pudo leer, ¿no? Si se pudieron leer sus operandos, si está, eh, si ya su ejecución ya terminó, este, y si ya escribió sus resultados, por supuesto, ¿no? Necesito saber esas cosas de cada instrucción, porque depende de eso la organización que yo pueda o la manera en que yo pueda despachar a las que vienen detrás de ella, ¿no? Este, y a quienes hay que atorar y a quienes no, porque hay un hazard con esta, etcétera. Entonces necesito guardar esa, esa información. Y por último, necesito información de los registros, porque pues, por supuesto que yo necesito leer los registros. Y si los registros no tienen todavía el dato que yo necesito, necesito que ellos sepan, ¿no? O en principio necesito que, que se sepa quién debe producir el resultado que voy a guardar en este registro, ¿no? Para cada uno de ellos, necesito saber qué, qué unidad funcional va a producir el resultado que se va a guardar allí. Para saber a quién tengo que esperar. Para saber cuando hable quién, necesito tomar lo que diga y guardarlo en los registros, ¿no? En efecto. Así que necesito guardar esas tres tablas, ¿no? Una tabla que guarde información acerca de las unidades funcionales que tengo disponibles en hardware. Qué hace cada una de ellas y qué está haciendo, etcétera, ¿no? Si está ocupada o no y demás. Este, necesito información acerca de las instrucciones, en qué etapa de ejecución van, esencialmente. Este, y necesito información acerca de los registros y quién va a producir los resultados que se van a guardar en ellos. Con esas tres tablas ya la hace Simur Cray en esta estrategia de scoreboarding, ¿no? Este, bueno, es una posibilidad entonces. Decía yo que no fue hecho para, realmente, eh, scoreboarding no fue hecho para resolver los problemas de despacho dinámico post-pipeline, ¿no? Todavía no se inventaba el pipeline cuando se inventó scoreboarding, entonces, bueno, siempre que hay un hazard se atora, ¿no? No había técnicas para resolver hazards, entonces, ni modo, cada vez que hay un hazard se atora. No está realmente hecho para ejecución fuera de orden, que es lo que nos permitiría realmente explotar aún más la, la disponibilidad de hardware del procesador, ¿no? Aquí siempre se atoran las cosas. Si hay un hazard, se atoran y puede haber unidades funcionales que están desocupadas, esperando que ejecutar a alguien, porque el alguien no puede pasar porque pues, hay un hazard con alguna otra instrucción. Entonces, ni modo, ¿no? Se tienen que atorar el pipeline y va a haber este, pues, unidades funcionales desocupadas, probablemente. Nos gustaría no hacer eso. Nos gustaría que si una instrucción tiene un hazard, otras que no tengan hazard puedan pasar por encima de ella y ejecutarse. Eso estaría chido. Pero esa es ejecución fuera de orden. Ese es un problema potencial, porque aquí en, en, en scoreboarding, la, el significado del programa, el orden de las instrucciones, que al final de cuentas es la semántica del programa, es lo que define lo que el programa hace, se preserva, ¿no? En scoreboarding el orden no se altera, todo está igualito que como yo lo puse en ensamblador, pues, ¿no? Como lo generó el compilador en ensamblador. Así que la, la coherencia semántica del, pro, del programa se mantiene. Pero si yo empiezo a hacer esto de, ay, esta se atora, pero pues esta sí puede pasar, la pasamos por arriba y la ejecuta, estoy ejecutando fuera de orden. Necesito garantizar que se preserve la coherencia semántica del programa ejecutando fuera de orden las instrucciones. Ah, bueno, se más cosas, ¿verdad? Sí. 
el algoritmo que sigue ya contempla la ejecución fuera de orden. Es el algoritmo de toma azul, que hoy día pues, prácticamente todos los procesadores utilizan. Esencialmente todos usan una variante de toma azul para ejecutar fuera de orden. ¿no? La estrategia es, voy a hacer todo lo que pueda mientras pueda. Eh, a eso se refiere ejecución fuera de orden, ¿no? Voy a ejecutar las instrucciones que sean necesarias, ¿no? Pasando por encima de las que se atoraron, me vale. ¿tú? Pero eso sí, cuando las retire, cuando, cuando retire los resultados, cuando, cuando diga esta instrucción ya se terminó, voy a hacer que se terminen en orden para garantizar la coherencia semántica del programa, en efecto, ¿no? Para garantizar que todo está bien, que no estoy alterando lo que el programa hace. Lo inventó para... para esta que fue, como ya habíamos dicho antes, el primer, la primera arquitectura de instrucciones de Teveras, ¿no? la IBM 360. Este, y bueno, por supuesto, aquí resolvemos los hazards. Aquí sí lo resolvemos de Teveras. Por eso es que podemos pasar por encima de, de las cosas en la medida posible. ¿no? También, por supuesto, un poco basándose en scoreboarding, cambia cuál es el esquema este, de, de ejecución, ¿no? Para, para hacer eso, las etapas, digamos, cambian. Para hacer eso, necesita eh, definir una, una cosa. La, el concepto central en, la, en, la, en, la, en el algoritmo de Tomazulo es este. Es la estación de reservación. La estación de reservación es una entidad que está pegada a cada unidad funcional. Cada unidad funcional, entonces, tiene su estación de reservación que se encarga de administrar la logística de suministro de instrucciones a esa unidad funcional específicamente, ¿no? Y bueno, además hay otro concepto central importante aquí, que es el Common Database, ¿no? el, el canal de datos común, que todas, todas las estaciones de reservación escuchan para poder cachar los resultados que otras producen. ¿no? Tienen un canal común compartido, de tal forma que cuando alguna estación de reservación, cuando alguna unidad funcional produce un resultado, todas lo escuchan. Y eso está chido, porque entonces podemos hacer forwarding, escuchando qué resultados están siendo producidos y a quién, y... y pues fijándome en qué es lo que estoy esperando yo, y si ya se produjo, pues tomarlo y guardarlo, ¿no? Bien. Eh, estas estaciones de reservación, estas reservation stations, funcionan de manera muy curiosa, porque lo que van a hacer realmente es como guardar una, una copia de la instrucción, como va, y cada vez que tengan un operando listo, lo van a escribir allí. Es como si, a final de cuentas, va a resultar eh, como si todos los operandos de la instrucción fueran inmediatos. Porque cada vez que tengo algo, cada vez que tengo un dato que necesito, lo escribo en la instrucción. Como si fuera el instruction register, ¿no? Y en, en formato inmediato. Pues bueno, eh, las etapas de, de ejecución. Este primero, por supuesto, se hace fetch. Igual que en el caso previo, se hace, se, se hace fetch de un conjunto de instrucciones. Se hace fetch a una cola de instrucciones, ¿no? Normalmente son unas decenas de instrucciones. Este, luego se pasa a la etapa de issue. ¿no? que es análoga a la etapa de issue de, de scoreboarding, ¿no? se toma la siguiente instrucción de la cola de fetch y si sus operandos están en los registros, ah, entonces tiene todo lo que necesita, digamos. ¿no? Vamos a ver si nosotros tenemos lo que necesitamos para ejecutarla. ¿Hay alguna unidad funcional disponible para ejecutarla? Sí. Ah, perfecto. Entonces, toma, ¿no? la, la mandamos a ejecución. No, no hay unidad funcional disponible. Ah, de modo, entonces... Entonces, pues, China hay que atorarla porque es un hazard estructural. Ya sabemos, los hazards, los hazards estructurales no se resuelven de otra manera más que atorando, ¿verdad? Porque no hay hardware disponible. Entonces, ni modo, atoramos el pipeline. Sí. No, 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 no atoramos el pipeline, no, olvídalo. Atoramos esa instrucción. Las que vienen detrás de ella, y si pueden pasar, pasan, ¿no? El que sigue, ¿no? Lo siento, pues, tú te quedas al frente de la cola, ¿no? Pero pues, dejas pasar a los clientes que vienen detrás, ¿no? Típico caso <ríe> cuando estás esperando que alguien. Es que estoy esperando mi quesito Oaxaca fácil este, ¿no? Así. Este, bueno, si no están en los registros del, de, del procesador, los, los resultados, los datos que esta instrucción necesita para ejecutarse, entonces, pues va a haber alguna unidad funcional que los va a producir, ¿verdad? Se registra qué unidad funcional los producirá. Este, o sea, esta instrucción necesita el registro 8. El registro 8 todavía no se escribe está siendo procesado por una suma que está más adelante, ¿no? Que va a escribir en el registro 8, y pues es una suma, está en una unidad de aritmética entera allá adelantito, en la unidad de aritmética entera número 2. Ah, 
Entonces, esta instrucción va a esperar a que la unidad aritmética entera número 2 produzca el resultado que va a producir para poder escribirlo como el resultado que va a tener el registro 8 después, ¿no? Y es el que ya necesita. Bueno, cámara. Si hay un operando destino en esta instrucción, o sea, si va a escribir en algún lugar que coincida con el operando origen o destino de otra, entonces es un, es un hazard war o es un hazard war, ¿no? Entonces hay que hacer renaming. Y ya sabemos cómo se resuelve, ¿no? Se hace renaming, punto. Entonces, ¿tú dónde vas a escribir en el registro 13? No, no, lo siento mucho. Perdóname, pero discúlpame, el registro 13 va a ser leído por aquella que está allá adelante. Te friegas. Vas a usar el registro de renaming número A. Bueno, número A. El registro de renaming A, ¿no? Y así lo vamos a hacer. Vamos a cambiarle el nombre cada vez que nos topemos con una instrucción que escribe en el registro 13, ¿no? O lee del registro 13. No, to toda instrucción que lee del registro 13 la voy a cambiar para que lea del registro A de renaming hasta que el registro 13 se vuelva a ser escrito, ¿no? Como les estoy leyendo secuencialmente, no hay bronca, me voy a dar cuenta cuando eso sea necesario. ¿no? Cámara, entonces pasa la instrucción, eh, ya sin hazards war y, si, y sin hazards war, ¿no? Perduran todavía los raros, ¿no? Eso podría ser. Pero ahorita lo resolvemos. En la etapa de ejecución, se toman los operandos disponibles de dónde están. Eh, ¿Cómo que habrá una cola en el registro A? Pregunta ya. A ver, que usted dijo que no, no se podía reescribir en, en 13 porque ya había uno. Ajá, sí, no puedo escribir en el registro 13 porque hay alguna instrucción que está en ejecución ahorita y que o lee o escribe en el registro 13. Entonces, es esta que va a escribir en el registro 13, no, olvídalo, ¿no? Tengo que ser renaming. Sí, en, al hacer el renaming, lo mandamos todas las, todas las instrucciones que vayan a ir a, a 13, Ajá. las mandamos a A o va a ser, no sé, una A, otra. Otro rename, B. Ah, no, todas A. El registro 13 okay. se cambia de nombre permanentemente hasta en tanto no haya otra escritura en el registro 13, ¿no? Cada vez que hay una lectura del registro 13, realmente releo de A. Punto, ¿no? Hasta okay. que haya una escritura, entonces ya. Pum, ahora sí ya termino. Termino el renaming, ¿no? Gracias. Chido. En la etapa de ejecución, entonces se toman los operandos disponibles de dónde están, ¿no? En lo, y se coloca en la estación de reservación, como si fueran inmediatos. Esta necesita el registro 8, el registro 8 tiene un 15, voy a poner un 15. Tú, ¿no? Este, si no están disponibles, entonces hay que estar escuchando el Common Data Boost, ¿no? Yo ya sé quién lo va a producir, ¿no? Yo sé que es el registro, el registro 8, digamos, que necesito yo. Está, eh, va a ser escrito, es el operando destino de una suma que está ahorita en la unidad de ejecución entera número 2, por ejemplo, como decía yo hace ratito, ¿no? Entonces estoy escuchando a la estación de reservación, de la estación de la, la, a la estación, perdón, eh, a la unidad funcional de aritmética entera número 2. Cuando, cuando ella produzca su resultado, lo va a decir en el Common Data Bus. Entonces digo, ah, esto es lo que va a ir en el registro 8. ¿Qué es? Es un 23. Pues pongo un 23 en lugar del registro 8 y ya estuvo, ¿no? Entonces, bueno, estoy haciendo esas cosas y lo que estoy haciendo realmente es hacer forwarding, esencialmente, ¿no? Con eso resuelvo los hazard row. Cada vez que una instrucción tiene un hazard row con alguien, pues, pues está ahí esperando a su resultado, ¿no? Está en la estación de reservación y cuando se produce el resultado, pum, ¿no? Se escribe y ya estuvo. Entonces, a partir de este momento ya no hay hazard war, waf, ni row. Y tampoco hay estructurales porque si no, no hubiera pasado la instrucción. Entonces, ya resolví todos los problemas de, de hazards, ¿no? Este, eh, algo importante, los load y los store calculan la dirección y se guardan en un buffer. Los loads y los store se, se encolan, digamos, ¿no? Todos los accesos a memoria se encolan para que queden ordenados como estaban en el programa, en el programa que estoy ejecutando, ¿no? Primero va este, luego va este. Luego. Porque de esa manera garantizo que los órdenes en los que se están ejecutando las instrucciones de acceso a memoria se preservan en el programa, ¿no? Como en la ejecución. Entonces, los voy ordenando para que tengan lugar tal y como aparece en mi programa. Entonces, bueno. Eh, luego, pues, viene la etapa de write back, ¿no? La etapa de escritura de resultados, o write result, en este caso. Los resultados, pues, se escriben en, en el common data bus y en los registros del procesador, ¿no? Este, y bueno, los store, si hay un store que lee de, de, de memoria, digo, este, sí, que, que escribe en memoria, perdón, se almacena en un buffer hasta que se haya calculado la dirección. O sea, tengo que escribir un 23. Cámara, ¿en qué dirección? No, espérame, es que todavía no la calcula. Ah, bueno, está bien. Vamos a esperarnos, ¿no? Este, 
Y por supuesto también está además en colado, ¿no? El acceso a memoria, junto con todos los otros, para, que, para asegurarse de que si hay aliases o cosas así, todas las cosas ocurren como debería de ser, ¿no? Bien, aquí el concepto clave, decía yo, es el de estación de reservación. ¿Qué necesita saber la estación de reservación para poder hacer su chamba? Esencialmente lo mismo que necesitábamos saber en scoreboarding, ¿no? Solo que ahora es la estación de reservación la que tiene que guardar esa información. Por supuesto, necesita saber la operación que se va a realizar. Eh, register Source 1 y Register Source 2, los, los registros que... Eh, eh, bueno... Perdón, Register Source, no, es Reservation Station 1, Reservation Station 2, ¿no? Las estaciones de reservación que van a producir los resultados que los operandos origen de esta instrucción que estoy ejecutando. Y, este, y bueno, si ya está listo, estas tienen un cero, ¿no? Luego, por supuesto, valor 1 y valor 2, que son los valores de los operandos origen. Si RS1 y RS2 todavía están pendientes, no son cero, entonces estos tienen, quién sabe qué valor, no me importa, ¿no? Estoy esperando por el valor que voy a escribir ahí realmente. Luego, bueno, para, si eh, se accede a una dirección de memoria, se guarda en address, si es log o store. Este, y, bueno, antes de eso se utiliza para guardar el desplazamiento de la dirección. Y, bueno, por supuesto, necesitamos decir si está ocupada o no en este momento la estación de reservación. Entonces, indica eh, si la estación de reservación, hay una bandera para decir eso, ¿no? Si está ocupada o no la estación de reservación. Adicionalmente, bueno, pues necesitamos, como decíamos, como un scoreboarding, una tabla de registro con el estado de cada instrucción, ¿no? Este, para saber en cada instrucción en qué etapa de ejecución va. Una tabla con el estado de los registros, por supuesto, como habíamos dicho en scoreboarding también, para saber qué unidad funcional va a producir el resultado que voy a escribir en el registro 5, ¿no? Para todo registro, necesito decir qué, est qué estación de reservación tengo que estar escuchando para poder escribir ahí cuando termine, ¿no? Este... Y bueno, pues eso es, eh, esencialmente, eso es... es eh, el algoritmo de Tomasulo, ¿no? Este, decía yo hace rato, pues el algoritmo de Tomasulo es realmente lo que usamos hoy todo el tiempo, digamos, para ejecutar instrucciones fuera de orden. Hoy prácticamente todos los procesadores ejecutan instrucciones fuera de orden. Este, y en particular los de arquitectura x86 típicamente lo ejecutan así, haciendo una cola de prefetch, tomando instrucciones de ahí secuencialmente, atorando las que no se puede, ni modo, ¿no? Y dejando pasar las que sí se pueden ejecutar, ejecutándolas fuera de orden y reordenando las escrituras para que se ejecuten en orden, ¿no? Para, para garantizar que el programa se ejecuta como debe de ser, siempre. Este, hay alternativas un poco diferentes para, para garantizar la ejecución fuera de orden y la distribución más eficiente posible de las instrucciones. Es una alternativa que no depende tanto del procesador, sino más bien del compilador. Eh, en, esta, en este vínculo indisoluble que hay entre los compiladores y los procesadores, ¿no? si el compilador conoce bien la arquitectura sobre la que está montado, conoce bien las características del procesador sobre la que está montado, podría ser algo como esto. Yo sé que tengo cinco unidades funcionales, dos de aritmética entera, una de cálculo de direcciones y una de salto, y una de punto flotante, por ejemplo. ¿no? Cámara. Y esas cinco unidades funcionales pueden trabajar en paralelo todo el tiempo. ¿Qué tal que yo leo tu programa en C o en Python, en lo que quieras, ¿no? Y genero a partir de ahí código del lenguaje de máquina, pero me fijo en ir formando las instrucciones de tal forma que, ir acomodando las instrucciones de tal forma que van de 5 en 5, ¿no? Te suministro un bloque de 5 instrucciones, dos de aritmética entera, que se ejecutan en paralelo y que en la medida de lo posible no tienen conflicto, ¿no? Una de cálculo de direcciones este, y una de punto flotante, ¿no? ¿Qué tal que hacemos algo como eso? ¿Qué tal que el compilador se encarga de hacer eso? Bueno, eso es esencialmente, esencialmente lo que está detrás del concepto, del concepto de BELIF, ¿no? Que es, eh, son las siglas de Very Large Instruction Word, ¿no? La idea es, a partir del código que estoy leyendo, voy formando pequeñas instrucciones, bueno, instrucciones de aritmética, de, de las, del tipo de las que las unidades funcionales saben ejecutar. Y las formo todas ellas en una palabra larga de instrucción, donde realmente está dividida esa instrucción enorme en campos pequeños, cada uno de ellos destinado a una unidad funcional diferente, para poder repartirlos así como están, ¿no? Y están formados por el compilador. El procesador ya no tiene que andar repartiendo cosas. 
ya se las repartió el compilador. De tal forma que él no, solo recibe esa palabra larga y dice, bueno, este, este átomo, digamos, de, de, la, de la palabra grande va para esta unidad funcional, este va para esta otra, este va para esta otra, etc. ¿no? Y las distribuye así como están, así como se las dieron. Es, eh, la idea de esto es que, pues bueno, la chamba más ruda ya no, la hace, ya no se hace en el hardware, sino se hace en una etapa previa, en tiempo de compilación, y entonces te ahorras un chorro de trabajo ¿no? eh, a la hora de ejecutar. Entonces es potencialmente bastante más eficiente. Por supuesto, como siempre en, en, en estas cosas, Intel le puso su propio nombre a esta estrategia. ¿no? Intel siempre cambia el nombre a las cosas. Por ejemplo, los, los Trigate, este, se llaman, eh, los Infet se llaman Trigate para él, ¿no? Por ejemplo, los transistores. Este, Belief para, para Intel se llama EPIC. Explicit Parallel Instruction Computing, ¿no? Es lo mismo, pero eh, con otro nombre. Para no tener que pagarle regalías a nadie y inventar su propio concepto con sutilezas, etcétera, ¿no? Pero bueno. Este... Pues bueno, en efecto, eh, EPIC es la alternativa o el nombre que le da Intel a esta, este estilo de ejecución. ¿no? Eh, es lo mismo, digamos, es una ejecución fuera de orden, pero quien desordena las instrucciones es el compilador para lograr la mayor eficiencia, digamos, a la hora de repartir las instrucciones. Este, probablemente la, el, la alternativa de esto o dentro de este rubro de Belief, la más interesante que yo he visto es una que, por desgracia, ya no existe pero estuvo, eh, fue muy interesante a principios de los 2000, ¿no? Permítame un ratito. Eh, me gusta contarlo con una anécdota chistosa que, que pasó primero, ¿no? Este, un cuate de la Universidad de, de California en Berkeley se, se, se doctoró, ¿no? Y ya que se doctoró, dijo, ah, ahora sí me voy a dar unas vacaciones. Entonces se fue de vacaciones así, no sé, póngale un mes, alguna cosa así larga, ¿no? De, uh, unas vacaciones largas para descansar bien. Ya que se terminaron sus vacaciones, dijo, pues ahora sí voy a buscar chamba, ¿no? Este, y entonces dijo, pues, ¿a quién le pregunto? A lo mejor mi tutor sabe, ¿no? Y entonces, eh, por, él se ve titulado de ingeniería, por supuesto, ¿no? Entonces le habló a su tutor, este, y, pues, no, pues es que es que ya no trabaja aquí. Ah, Qué raro, ¿no? Bueno, órale. Bueno, a mis sinodales, ¿no? <ríe> Entonces agarró la lista de sus sinodales y les hablaba. Y ya no trabajaban ahí. Chale, ¿qué pasó? Los despidieron a todos, ¿no? Este, todo, él, él había hecho, por supuesto, su doctorado en, en, en ingeniería en electrónica y computación, pues. Y resulta que todo su cuerpo de sinodales, incluido su tutor, ahora habían sido reclutados por una compañía nueva, una, una compañía muy reciente, ¿no? Que se llama Transmeta. Este, eh, Transmeta fue fundado por un David Ditzel, que es eh, un ingeniero, el in, ingeniero de desarrollo de, de Sun Microsystems, ¿no? En ese entonces, Sun Microsystems, en algún momento, eh, como en la década de los 90, se dio cuenta que, pues, por supuesto, Sun Microsystems en ese entonces fabricaba workstations, ¿no? Que eran computadoras RISC muy poderosas. Eh, con mucho, las estaciones de trabajo, las workstations, se llevaron el mercado de las computadoras de galleta, digamos, durante toda la década de los 80 y los 90. Pero el mercado más grande seguía siendo el de las computadoras personales. Y Sun no había entrado a ese mercado. Pues dijo, ¿qué necesitamos hacer para entrar a ese mercado? Es un mercado muy interesante, ¿no? Es potencialmente más rico que el de las workstations, ¿no? Es un nicho más, más restringido, ¿no? Este, pues, ¿qué tal que entramos a ese mercado? Pero es que ese mercado está dominado por Intel, IBM, este, ¿no? Este, Microsoft. ¿Cómo le hacemos para entrar ahí? O sea, ya tiene un nicho muy grande esos güeyes, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder colarnos? con lo que tenemos, ¿no? Producimos nuestros propios procesadores, producimos procesadores de Spark, ¿no? Con arquitectura Spark. ¿Qué necesitamos para que un procesador que nosotros producimos esté en ese mercado? Necesitamos ejecutar las mismas cosas que ellos ejecutan. Necesitamos hacer lo mismo que ellos hacen. Necesitamos que su sistema operativo sea ejecutable en el de nosotros. ¿no? Necesitamos poder interpretar todo lo que ellos, todo el, todo el software que ya hay para ese mercado que se puede ejecutar en una de nuestras máquinas. Punto, ¿no? Para, para no tener que hacer una inversión además en software y cosas por el estilo, ¿no? Eso es lo que se requiere. 
Bien, entonces le dijeron a David Diesel, tú, averigua qué carajos hay que hacer para que un procesador de lo que nosotros emule un procesador de Intel. Punto, ¿no? Que ejecute x86. David Diesel, por supuesto, se puso a trabajar en eso y después presentó los resultados. Esencialmente, esencialmente siempre consiste en esto, ¿no? Hacer una emulación. Consiste en que tienes una máquina aquí y otra máquina acá. Necesitas mapear los estados posibles de esta máquina y los estados equivalentes posibles de esta otra, ¿no? Por supuesto. Necesitas hacer una biyección entre estas cosas. Punto, ¿no? Eso es hacer una emulación. Todas, a final de cuentas, son máquinas de Turing, pero se pero tiene un conjunto de instrucciones diferentes y se definen los estados de manera diferente. Pero te, pues, debe haber una equivalencia, punto, ¿no? Ah, pues más o menos, en efecto, así, algo similar. Dice, este, con sus nuevos CPUs, ajá. Entonces, bueno, dice el presentó los resultados y son, después del análisis, dijeron los de son, no, no nos conviene, güey, porque hacer esta interpretación y este remapeo de estados Lleva un chorro de tiempo, ¿no? He invertido un chorro de ciclos de reloj en hacer esas cosas. Entonces, van a ser muy ineficientes nuestras computadoras. Olvídalo, güey. No podemos poder hacer eso, ¿no? Y tiraron el proyecto a la basura. Pero Ditzel se quedó con esa idea. Y entonces, a principios de los 2000, dijo, sí, vamos a lanzarnos, ¿no? Y se salió de Son y fundó su propia compañía. Se llama Transmeta, en la que reclutó a todo el cuerpo de ingenieros que había sido sinodales de este chavo, ¿no? Que, que contó la anécdota. Bueno, entonces se fundó Transmeta. Y Transmeta diseñaba procesadores, una línea de procesadores que se llamaba Crusoe. Así como Robinson Crusoe, igualito, con esa misma sintaxis, ¿no? Los procesadores Crusoe de Transmeta hacían justamente lo que Ditzel había dicho, ¿no? Interpretaban o tomaban instrucciones x86, las traducían a su propio conjunto de instrucciones y las ejecutaban allí en sus procesadores, ¿no? Eh, para hacer esta traducción, había que hacerla al vuelo, ¿no? Había que leer instrucciones de x86 y ejecutarlas en su propia arquitectura. Así que había que hacer una traducción al vuelo de esas cosas. Para eso, para lograr eso, lo que hizo, lo que hizo Ditzel y su equipo fue vestir a el procesador, el núcleo del procesador, vestirlo de una capa de software permanentemente presente allí, todo el tiempo ahí encima, ¿no? Este... Eh, digamos, cuando buteas la máquina, hay un cacho de firmware ahí que se lee, se carga el, el software de intérprete en la memoria y todo el tiempo cualquier cosa que se lee pasa por ahí, se traduce y se, se le suministra al procesador ya en el conjunto de instrucciones que el procesador conoce, ¿no? Bien, esta, este, esta capa de software se llama Code Morphing, en el caso de, de Transmeta, ¿no? Le pusieron Code Morphing y por supuesto, para hacerla, necesitaban alguien chido. Así que contrataron a Linus Torvalds, ¿no? el diseñador del kernel de Linux. Linus Torvalds entonces hizo este, el code morphing de los procesadores de Transmeta. La idea era leer instrucciones x86, como dije, descomponerlas en átomos más, mucho más simples, muy RISC, de una máquina RISC, ¿no? pero eh, eh, además clasificarlos de acuerdo con diferentes unidades funcionales, ¿no? Yo tomo una instrucción de x86, me doy cuenta de que equivale a un load y a una suma, ¿no? Y entonces la descompongo en un load y en una suma de una instrucción de una máquina RISC. En esta máquina RISC, realmente lo que tengo es una unidad funcional que ejecuta loads y una unidad funcional que ejecuta aritmética entera. Y entonces ahora tengo dos unidades funcionales ocupadas en ejecución de esta única instrucción de x86, ¿no? Así le hacemos. La máquina, la máquina cruzó, el procesador cruzó, realmente era una máquina Belif, como las que estoy describiendo. Así que, eh, el, lo que sí es que el que formaba estas palabras largas de instrucción con diferentes secciones para diferentes unidades funcionales, era Code Morphing, no el compilador. Porque nadie tenía que enterarse de que no estaba corriendo sobre un Intel. ¿No? Ni el compilador tampoco. Entonces, bueno, este... Pues, eh, se leían instrucciones x86, se descomponían en átomos más simples, se reordenaban de tal forma que se pudieran formar estas, en la terminología de Transmeta, moléculas hechas de átomos que se podían ejecutar independientemente y en paralelo, ¿no? Y estos se suministraban a el procesador cruzo que tenía diferentes unidades funcionales, decía ejecución superescalar de cada una de esas cosas, ¿no? En diferentes unidades funcionales en friega. ¿Cómo ven? 
pero o sea, el desarrollo de ese procesador ha de haber sido un dolor de cabeza, ¿no? O sea, no solamente diseñar el firmware que estuviese traducido a lo, sino que también diseñar la capa de hardware lo suficientemente inteligente Ajá. para que pues no se diera cuenta nadie y el software utilizando mi tele. Eso último ya no te oí. Ah, que, o sea, quien lo haya hecho debió haber sido un genio, porque, bueno, principalmente para que no se diera cuenta que estaba trabajando con un procesador que no era precisamente x86, ¿no? O sea, y, creo yo que quien lo haya hecho debería tener ahí algún premio a la ciencia de la sí porque sí pues a mí no se me ocurre a mí no se me ocurre o sea sinceramente sí estaba muy chido en efecto no este si el diseño del hardware estaba chido y además el diseño de code morphing también estaba chido por eso contrató puro cuate chido no para para transmeta este güey este puros cuates que ya conocí en la academia y en la industria y que pues, sabía que eran súper buenos no pues acabó contratando transmeta este, en efecto, siempre, siempre tenía que darse cuenta, digo, nadie tenía que darse cuenta de que no estaba ejecutando. También, por cierto, hicieron Code Morphic para que pareciera un Power PC, que es otro, otro procesador de otro conjunto de instrucciones que también estaba vigente en ese momento. ¿De los Ajá. Mac? Entonces, antes este, de la era Intel? De los, ándale, sí, wow. de esos, en efecto. Entonces, este, digamos, había Code Morphic para parecerse a un x86, o había Code Morphic para parecerse a un Power PC. Esos son los únicos dos que yo supe, no sé si hubiera si había para otros conjuntos de instrucciones, pero bueno, al menos para esos dos sí. Entonces el chiste es que pues, nadie se daba cuenta, ¿no? Todo, todo, siempre era transparente, pues, para cualquier aplicación, si estaba ejecutándose sobre un procesador X o uno Y, ¿no? Le valía gorro. Ellos creían que estaban sobre Intel o sobre PowerPC. Este, esta idea es muy chida, ¿no? Es una idea bastante interesante. Este, lo malo es que, bueno, eh, pues, esto sí, en efecto, implica una sobrecarga adicional para el sistema, ¿no? Para empezar, si siempre tiene que estar ahí code morphing, entonces tienes memoria que nunca vas a poder ver en las aplicaciones. Está ocupada por code morphing, porque en cuanto butea la máquina, por cierto, estaba comprimido el firmware, en cuanto butea la máquina, se descomprime code morphing y se trepa la memoria y tiene que estar ahí presente todo el tiempo y todo pasa por él. Así que se vuelve, pues, bueno, digamos, una, una carga adicional, ¿no? Tienes menos memoria y necesitas procesar más. Sí. Pues, bueno. Este, sí, ¿no? O sea, el sí. rendimiento del hardware. Y, o sea, nada más hablando de hacer como benchmark, creo yo que... O, sea, o debes de tener una cantidad bestial de memoria para poder trabajar eficientemente bien con la emulación. O definitivamente te inventas otro método para poder este, hacer transparente eso, porque, o sea, nada más cargar firmware en la memoria, y es un trabajo. Y que encima, todo tenga que pasar por la memoria, y que a partir de ahí se tenga que reprocesar y mandar al, a, 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 a la CPU, pues este, ya llevamos bastante trabajo pasado, ¿no? O sea, este, sí se, sería, o sea, es, es una realidad pero creo yo que a nivel de rendimiento Ajá. sí es muy demandante. Muy demandante. Y... En efecto, sí. Y eso resultaba, en efecto, sí, resultaba demasiado demandante. Pero estamos en la década de los 2000. Estamos justamente en el boom del crecimiento, del, del crecimiento muy cañón del performance de los procesadores basándonos solamente en el overclocking, ¿no? Basándonos solamente en subir los gigahertz a la, a la máquina. Este, entonces... Por supuesto que había limitantes, ¿no? O sea, no puedes subir, el, no puedes subir el, la frecuencia de operación así arbitrariamente a la máquina porque la, la acabas subir afinando el procesador en el, en el motherboard, ¿no? Entonces, lo que, la, el nicho al que dijeron los de Transmeta, aquí nos vamos a meter, ¿no? Es este. Hay un mercado. Hay un mercado de laptops en todo el mundo. 
y todo usuario de laptop no quiere que, el, que su procesador vaya a 2.7 GHz porque la memoria, le, porque, digo, perdón, porque la batería se le va a acabar en media hora, güey. No quiere eso, güey, ¿no? Ah, pues ahí podemos competir porque nuestro procesador es una máquina de élite que realmente son cuatro máquinas RISC que consumen mucho menos que esta cosa. Entonces podemos, podemos decir que nuestro procesador consume más poquito y la batería le va a durar mucho más a tu, a tu laptop, ¿no? Y entonces, en efecto, ese fue el nicho al que se dedicaron. Y hubo marcas como eh, Sony, hubo Sony Bio, este, Dell, HP, ¿no? Que compraron procesadores de Transmeta y diseñaron laptops específicamente con Transmeta, ¿no? Y se vendieron, y se vendieron bien. De hecho, a Toshiba también. De hecho, en algún momento estaban empezando a caer sus ventas y Toshiba les compró un embarque cañón y otra vez, ¿no? Subieron bastante bien. Hicieron nuevas versiones de Crusoe, etcétera, ¿no? Y todo parecía ir sobre ruedas, ¿no? Por cierto, que ellos inventaron, Crusoe de Transmeta inventó el concepto de long run, ¿no? Que es, eh, es un concepto que hoy usamos también todo el tiempo y que consiste en lo siguiente. Tú estás ejecutando una hoja de cálculo, estás haciendo un texto en Word, no necesitas una pinche máquina de 3 GHz, güey. En lo que tú tecleas, pues el procesador pasa milenios para él, ¿no? Pues, eh. Si estás haciendo una aplicación poco demandante, si estás ejecutando una aplicación poco demandante, le bajas a 1.2 GHz, ¿no? Estás leyendo un DVD, estás jugando un juego. Ah, entonces si le subes a lo máximo, ¿no? Para subir el desempeño lo más posible. Entonces ahí sí, y aumenta la temperatura, sí, ni modo, ahí sí le va a durar menos la batería, lo siento, carnal, pero pues bueno. Pero mientras no sea eso, mientras demandes poquito, pues le bajas, ¿no? Mayormente las aplicaciones que se ejecutan no son las más demandantes, son promedio. Entonces, pues estás a un promedio de gigahertz, ¿no? Y gastas menos batería. Y ellos inventaron ese concepto de poner la, la, el, el procesador en diferentes regímenes de, de velocidad, de, de diferentes regímenes de, de, de timing, ¿no? de clocking, dependiendo de la demanda que se requiera de él. Entonces, bueno, este, funcionó y funciona bastante bien, pues. Pero, ah, siempre hay un pero, ¿no? Este, pero, la inversión tecnológica para producir un procesador es muy, muy importante. Así que nunca pudieron darse el lujo de tener su propia planta de producción de, de, de chips. Se los maquilaba IBM, con los costos implícitos adicionales que eso significa, ¿no? Entonces, pues, bueno... Eh, bueno, pues al final de cuentas, eh, Transmeta tronó por ahí de 2007 o algo así. No, acabó siendo comprada por, no me acuerdo quién. Este, pues ya no, ya no existe, pues. Ya no existe Transmeta, ya no existe, no es cruzo de Transmeta. Pero sí quería mencionar, porque siempre me ha maravillado esa historia de, de cómo hacerle para, ¿no? Eh, y poder treparse a un nicho de mercado a través de la emulación de, otros, de otras arquitecturas. Este, fue un... Sí, un tour de force muy interesante, ¿no? El que hicieron con las de Transmeta. Y ya. Este, eso es lo que quería platicarles de ahorita, por ahorita. Ajá, el desempeño de las máquinas estaba bien. Por cierto, sí, después vi pruebas de desempeño y, pues bueno, ellos se vendían como un procesador que consumía poquito. Este, y tenía un rendimiento no tan malo, ¿no? En, la, en los hechos, en los hechos, el rendimiento sí no estaba tan malo, por cierto, pero el consumo sí no era tan poquito como ellos decían. O sea, sí acababa consumiendo más de lo que se pues, supone que podían dar. Y sí lo veían como un defecto importante ese de, de tener que trepar siempre a, este, en la memoria al cold morphing y entonces no tener esa cantidad de memoria, ¿no? A final de cuentas, sí le pegaba a las cosas. Yo creo que es una buena idea de Apple, pues sí. Migrarse de, de Intel a ARM, yo creo que es una buena idea. ARM es un procesador bastante chido. Sin todo el, sin todo el overload que implica ejecutar x86, ¿no? Que siempre ha sido como una friega. ARM es mucho más versátil y ágil, ¿no? Para ejecutar. Entonces yo creo que es una buena idea, es una buena decisión. Y un dolor de cabeza menos para los ingenieros de Apple. Y un dolor de cabeza, bueno, en efecto, sí. Ah, por cierto, había mencionado hace un momento acerca de las supercomputadoras de la NAM. Eh, había una Cray XMP para el IMAS ah. y también hubo una Cray YMP para lo que era de GTIC. 
Sí, yo conocí la YMP. Ajá. La, era una Cree YMP1. Y en efecto, y estaba, hace poquito todavía estaba en exhibición ahí en la entrada de, de, de GTX. En el universo. Ah, ahora está en el universo. Pasaron, ¿no? Órale, muy bien. Sí, estaba ahí en, antes a la entrada de, de GTX, que, ahora, que antes era de GESCA, ¿no? Y este, ah, entonces la pasaron para allá, está chido. Sí, eh, ya la tienen en la sala de exposiciones de, de universo. Órale. Las, las dos antigüetas, la, la Cray. ¿Cuál era que había mencionado? La YMP sí, sí. y la XMP. Ajá, la XMP. Uh -huh. El amor de Quintel también en el pecado. Sí. Ahora sí. Sí, pues, pues ni modo, ¿no? Y es muy extraño ese caso. Es como. Después, después platicamos de la historia de las PCs. Sale. Si no dispone otra cosa, entonces este, nos vemos el miércoles, Jorge. Sí. Sí, ¿en qué sala está? Ya no me acuerdo. Déjame investigarle bien. Órale. Y ahora que regresemos de la pandemia, ya este, incluso podemos hacer una visita ya posibilita del grupo no. de arquitectura de computadoras a, a la CRAI, nada más para, para ir a ver. Para ver la, la maquinita. Ahora le estoy diciendo.